so andere mense nou by aftrede kom, dan sê hierdie goed die jou kop vir jou sê, luister, dit is een nieuwe begin, dit is een nieuwe fase in jou leven, en jy moet uitsien na hierdie nieuwe fase van jou leven, wel, dit is wie jou kop vir jou sê, jou hart werk op jou anders, jou hart trek aan mekaar terug, na die verlede toe, jou hart wil aan mekaar terugloop, op hierdie verre paaie, wat jou gebring het, by vandag, en as ek terugloop, oor hierdie verre paaie, begin dit, baie, baie, jare gelede, ek is in, 1954, in Appington gebore, met die ingebouwde, neskierigheid, en liefde verlees, maar ook, met die baie sterk, taak georiënteerdheid, so ek wil altyd bezig wees met goed, vooral om geld te maak, so by the way, ek wil altyd evers een op pad wees, ek was een alleenloper, ek het my ding, op my manier gedoen, ek het nie mense, nodig gehad, dis wie ek was, dis wie ek nou nog is, as ek nou terugdink, moet ek sê, dat is seker goed wat ek onthou, my ma het my geleer, daar is nie so'n ding soos kan nie nie, kan nie is lang kal dood van kry was dood. My pa het my geleer, wat het is om te werk, om vir jou gesin te sorg. En al het het vir hom beteken, dat hy in vriesende winternachte, achter in die pakwaal van die trein moes werk, het hy dag en nacht gewerk, om vir ons te sorg. Die school het my klomp goed geleer, meeste wat ek nooit weer gebruik het. Maar daar het my daarom geleer om te lees, so ek kon daarom lees. Ek het my self seker goed geleer. Ek het my self geleer, om eenmaal een week, gewoon ek vrijda, een feit aan te knoop met Benny. Benny is een van die ons, wat saam is nie voor spoorwegkamp geblij. En dan het ons een feit gehad. Ek het my self geleer, om leens te vertel, om te kry wat ek wil hee. Ek het my self geleer, om te steel, om te kry, wat ek wil hee. So die, die effect daarvan was, baie keer, dat die schoolhoof met my ma geraas het. Of, jylle weet het nou al, dat ek twee keer achter in die vangwa van die politie, by die huis aangekom het. So toe ek nou hier by graad 12 was, nee, graad 11, wat is standaard 5, graad 7, excuse, graad 7, daar hier, standaard 5, Toen was ek nou mooi opgestel, om of een dood normale gemiddelde lewe te heen, of een lewe van chaos, of een lewe van misdaad. So ek dink ek so een goeie godvader uitgemaak het, in die stadie. Maar, maar, terwyl dit my lewe was, was achter die skerms, iemand anders bezig, om aan my lewe te werk. Ek het om nie geken nie, maar die Heere was bezig om die, die stikke van een legkaart, by mekaar te bring op een amazing manier, sonder dat ek het gesien het, ek het nie raak gesien, hy is bezig nie, ek het een opa gehad, wie sy name ek het, Floris, Peters, Johannes, en ek het om leer ken as een credible mens, hy het in een riethuis, met misvloere gewoond, toe ek, hulle begin het kenne daar op die eiland, en daar was hier die vreemde geluk, wat hy het opa het gestraal het, ten spuite van die feit, dat hulle in een riethuis, met misvloere bly, en wanneer ek by hulle gaan keier het, dan het opa altyd opgewonde geraak, oor God, en oor sy woord, want hy het geleer lees, uit die bybel uit, en dan het hy met hierdie, vreemde geluk en opgewondenheid, gepraat oor Heere, my pa, wat letterlijk dag en nacht gewerk het, om ons in die lewe te hou, het nie baie keer saam met ons kerk toe gegaan nie, hy kon nie, maar wanneer hy dit gedoen het, was hy elke keer hierdie ding wat ek gesien het, ek verstaan nog nie vandag, hoe dit kon moendlik wees, maar, as ons op die oral muziek, kyk vir my was dit altyd begrafnis muziek, maar as die orrel gespeel het, en ons sing besalms en gesange die moeilike goed, dan het pa met die blink in sy oog, 
en een glimlach op sy gezicht gesimp. En ek het elke keer iets gesien, dat ek hier kon verstaan nie. Wel, die schoolhof het meer as een keer met my ma geraas oor my gedrag, en die politie het my huis toegebring in die wa, en met my ma geraas, en die elke keer kon ek sien hoe sy seer kry, as gevolg van my van gedrag. Dit was letterlik so het ek het beleef, asof sy pak slaag gekry het vir wat ek verkeerd gedoen het. En met al hierdie goed, was die Heere bezig om die kaart, of die, die stikke van hierdie legkaart, in my kaart te skuif. Tussen die, die vorming, wat ek ondergaan het, en tussen dit by die Heere gedoen het, was ek opgestel vir die eerste groot aardbeving, en ek bedoel nou nie hierdie 4.8 eniekie wat vannacht hier was nie, ek praat nou van een massive aardbeving, Ik was opgesteld voor die eerste groot aardbeving in mijn leven. In hierdie aardbeving het mijn leven geskud in april van 1965. Ik was op een CSV kamp in Berge by de Ceres, en door die flippie skutte, het gepreek oor die gelijkenis van die verloren seen, vir die week lang, elke aand. En die eerste aand het hy gepraat oor die liefde wat hierdie pa vir hierdie kind het, wat om daar laat sit en kyk, en hy praat oor die liefde, en elke keer is ons klaar is, as hy nou sê, ok, as ons nou klaar, en sit ek daar, en iwerste naas die pad, het ek begin huil, en ek moet nie verstaan hoekom, en ek was gewoon geïrriteerd daarmee, dat ek myself recht skit, en een koppie kakao gaan kry, want ons het elke aand na dit een koppie kakao gekry, en wegloop, en sommer kwaad vir myself, dat ek nou vraagies, soos een meisie kan sit, en staan en huil, as die doen my nie breek. Tot die derde aand, Derde aand was hy weer bezig met diezelfde ding, dis die vreemde. Hy was bezig om te praat oor Godse liefde vir ons. En terwijl ek daar gesit het, het ek diep bewus geword van het ding in my binneste wat de realiteit is, wat ek nooit wou of kon raak sien. Dat ek in kerkelijke ter- terme een sondaar was. Iemand wat sy rug op God gedraai het dat ek letterlijk bezig was, soos Paulus dit sê, om straf op te gaar of by mekaar te maak, vir die oordeelsdag. Hierdie geweldige indruk, dat alles moet my nie oké okay is nie, al dink ek, dis oké. Okay. Omdat ek vir die eerste keer myself, dier Godse oog gesien het. En ek het daar aan teruggestap na my tent toe, en ek, ek het langs die lanterne op my bed van strooi gekniel, en ek het gesê, Heere, wees my genadig, vergewe my, werk met my, soos hierdie pa in die story van die verloore seen, met sy kind gewerk het. En hy het, hy het, en dit is die ongelooflikste belevenis, dit was asof die oomlik, toe ek sê, Heere, doen dit met my, en hy dit my doen, asof daar een zwaar gewig van my afval, asof ek skielik vry is, ek het skielik sy nabijheid, sy persoonlijke nabijheid beleef, daar in die tent, waar ek nog steeds op my bed van strooi gesit het, en hierdie belevenis, het my hele leven verander, dit het verander hoe ek dink, oor die leven, verander hoe ek dink oor myself, verander hoe ek dink oor God, verander hoe ek dink oor die toekomst. En ek kan na alle jare nog net op een manier sê wat er rechte gebeur het. Die Heere het my vergewe, plus, hy het een splinter nieuwe lewe in my kom begin. Die oud testament praat van, hy het een hartsoorplanting gedoen, hy het my hart van klip gevat, en vir my hart van vlees gegeen, en hy het sy wet in my hart geskryf, I don't know how. Ek weet nie, dis wat gebeur het. En ek het het gratie gelijk, dis die ergste. Ek kon het nie verstaan nie, ek kon nie aanvaar, dat die Heere dit vir my gee nie, want onthou nie, 
Ek is die oukie wat elke vrijdag met Benny beklaai het. Ek is die oukie wat gelieg het. Ek is die oukie wat gesteel het. Dat was geen manier waarop ek verdien het. Onthou nou, ek is ook die oukie wat goed wil doen. So ek wil daarom at least iets doen dat die Heere so goed vir my moet wees. Dat was geen manier wat ek kon uitfigur hoe dit is dat ek kan verdien dat die Heere dit vir my gee nie. Maar ek denk dis jy is die punt. Want in daai daar daarna, toe ek die Bijbel begin en lees het, het ek aan my eie lijf ontdek, wat Paulus sê, in Romeine 5 vers 6 tot 9, ek lees het vir julle, toe ons nog machteloos was, sonder die vermoe om iets te doen, het Christus immers op die rechte tyd vir Godeloos is, soos ek, gesterf. Weet jy wat, God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Nie goeie ook is. Aangezien ons nou vrygesprek is, op grond van Jezus' versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons dierom ook van die straf van God gered word. Dat al die straf wat ek opgegaar het, skiel ek weg. Ephesians 2 vers 8 Jylle is inderdaad uit genade gereed dier geloof hier die redding kom nie uit jylle self nie dit is een gave een geskink mahala verniet wat God gee sien ek het ontdek en dit wat die bybel sê en ek het beleef in my lijf dat God my persoonlik lief het. Dat God my persoonlik begenadig het. En dat Christus aan die kruis gesterf het vir my, om vir my nieuwe lewe moendlik te maak. En toe ek voor hom staan en sê, Heere, vergewe my, het hy my vergewe, my die plus gedoen. Hy het ook vir my hier die nieuwe lewe gegee, wat Christus moendlik gemaakt het, sonder dat ek dit op enige manier verdien het. En as ek nou veel sê moet sê, wat ek in daai tyd beleef het, en nie net in daai tyd, en van daai tyd tot nou, hierdie ding wat God in Christus vir my gedoen het, kan ek het vir jou die beste sê, met die lied. Luister na die lied. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I know? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it so. Help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I go through myself on my way back.
souls in your hand. Ik is een van die ouders wat graag zoek vir woorde wat rarig sê wat ik beleef. En ik kon nog nooit een ander woord kry as een, dat van die dag af was daar in my hart een ongelooflike verwondering, amazement, oor dit wat God in Christus vir my gedoen het. Trouwens, hier die verwondering oor Godse liefde en genade, is dit wat my leven laat verskyf het, radikaal, op baie maniere. Ek het soos opa, met opgewondenheid oor God en oor sy woord begin praat, Ek het soos my pa vraagies op die muziek van orrel klanke, met die vonkel in my oog en met die glimlach op my mond beginne liedere sing. Ek het bybel beginne lees soos die ou wat dood van die honger is om die woord te kry. Ek het opgehou lieg, ek het opgehou steel. Ek het kerk, ja, ek denk die dominees het my veel gehelp hier, want ek kon nie verstaan wat hulle sê nie, maar ek het kerk bygewoon en ek het bybelstudie bijgewoon, maar my geloof ontwikkel het. Ek het getuig, oor dit wat die Heere in my leven gedoen het. Ek bedoel, ek het nie gedaans nie, maar ek was op die daansband saam met my pelle. Na laans die daansband, het ek met die ouwens te gesê, als oor die Heere, en die verskil wat die Heere kan doen. Ek het gepraat daar oor. My leven het verander. En in hierdie tyd, het ek ook een persoon gekry, wat op baie maniere een rol so speel in my leven. In die eerste plek, dier het hy my voor, excuse me, hy sê daar, na die stoel, sorry was my voorbeeld, van hoe was Christen te leven, En hy sê over elke dag van my bediening, elke dag, so seker is wat die son opkom, gebid het, vir jou sy bediening. Ek het in die tyd iemand gekry, wat my kon wees, net dier sy lewe, hoe loop ou hierdie pad, waarmee ek begin het. En dis in al hierdie veranderings dier, Ek het beleef, dat ek die ongelooflike verruiming in my leven beleef. My leven het groter en heler en voller geword. En ek kon rechtig sê, dat ek meer mens was, as ooit voor Godse mens. Maar, die is een groot maar, al hierdie verskuivings het my nie voorbereid, vir die tweede groot aardbeving, wat aan die kom was. Nie soos vannachtse 4.8 nie, nie, a massive een. Een wat gebeur het in juni van 1972. Ek is op een skoolverlaterskamp, en die ouds het allerhande onderwerpe gehaal, en het was nou een kettelike kamp, so het nou mooie tekste aangehaal, en hierdie een doemene is bezig om te praat, en in terwijl hy praat, ek kan nie so nou wat sy onderwerp was, en my haal het tekst aan, Johannes 10 vers 10, Ek, dis Jesus wat in die woord is, ek gee hulle die ewige lewe, en niemand sal hulle uit my hand ruk, tot in ewigheid nie. Luister mooi, die domenie was nie halfpad, dier die tekst, toe die Heere my volledig oortuig, dat ek een predikant moet word. Teen my sin, al die pad teen my sin, want ek wil een wijnmaker word. Nou moet ek een predikant gaan word. Die heel laaste ding wat ek in my leven wil word, is die predikant. En binnen breekdele van sekondes, kom die Heere, en hy grijp my, en hy verander my binnen in, en hy oortuig my pel, of jy wil, en of jy nie wil nie, ek het hier die roeping vir jou. Ek wil, Ek kon daarna nooit anders daar oor praat, soos Paulus daar oor praat, die 1 Korinthe 9 vers 16, As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede tot roem nie. Ek verkondig die evangelie, omdat ek moet, die ouwe vertaling het gesê, omdat die dwang my opgelees. 
die rechte manier om te sê, is om het God met zijn handen my vat, en my druk om het te doen, dit is my kees nie, ek was daar oor opstandig, jy sal nie weet hoeveel nie, maar die interessante ding is, dat net soos in die begin hierdie verwondering oor God, een groot drijfkracht in my leven geword het, het hier die oomlikke wat die Heere my binnen van rit, die tweede groot drijfkracht geword, al was ek opstandig daarteen. Uiteindelik het ek toegegeen, en gesê Heere, ek sal gaan, net omdat jy my druk, omdat jy my doen. Dit is nie my plan. So, ek is in die universiteit toe, ek gaan swat vir per die kant, toe ek nou klaar geswat is, as ek weer mag toe, en terwijl ek in Pretoria met officiers opleiding bezig was, was die Heere weer bezig om in die achtergrond stikkies van my puzzle te bouw. Sondag is ek alleen in die in die barakke, want ons het af na week gehad, en ek besluit, jy is om vir sol jylle kan keir, ek is in voortrekker hoogte, hulle is in silverton, maar ek is ons nou mooi fix, ek is in die weermag, so ek is in my jean en my kaasdoek heen, wat tot hiertoe oopgeknoop is, ek het mooi slimline, gelijk ek kon het so dra, met die science fiction boekie in my sak, stap ek van voortrekker hoogte af silverton, en ek besluit, ach, ek gaan bykie kyk hoe lyk het in die enige gebouw is, tuine, daar is ons mooi blomme, julle weet van die tweebeen soort, meen ek. En ek ontmoet vir Jana. En nege maand en ses daal later, is ons getrukt. Nou, ek weet nie hoe goed julle vir Jana ken nie, maar ek wil nou net vir julle sê, hierdie vrou van my, kan skrikwekkend wees. Skrikwekkend. Vooral vir ou soos ek, wat in sy kop verdwaal, en in theologisch, filosofische goed verdwaal, maar die Heere kom skuif in my, in my leven, een vrou in, wat sommer net haar christenskap hier uitleef, elke dag, hier en nou, en as ek probeer om in die theologische, filosofische manier, van my te verdwaal, in die waarhede van die woord, jee, yeah, dit is amazing, soep trek sê dit sommer net hier na vandag toe, na die praktijk toe, sommer so makkelijk, ek probeer het verstaan, ek krijg die recht hier, dan praat sê as of het so normaal soos asemal is, maar dis waar het, dis waar geloof in die praktijk werk, en sy doen het vandag nog, vandag nog, op baie maniere, dis nou uit my tekst uit, ok, bijvoorbeeld, nou wil ek aftree, maar ek wil nou aftree, dis nou al vijf jaar terug, dan sal my vrou my herinner, weet jy, Hoe oud was Mooses toe die heren van hom gesê het, jy my nou gaan werk? Tachtig. So, sy sê vir my op een mooie manier, man, share up, ga aan met die werk. Wees real, hier in real life. En die heren geef my vrou wat langs my staan, en die perfecte aanvulling is vir my, in my kop verdwaal, theoretisch, theologisch. So dat sy my net kan terugbring, aarde toe, elke keer, as ek wil verdwaal in haar goed en hy sit nog een stikkie van die puzzle in plek, so dat ek in die bediening kan staan. En ek het nie bediening ingestap in Oost-London, die voltijdse bediening, ek was nog my eie self, ek wou dinge doen, ek wou goed bereik, ek het droom gehad, van die verskil wat ek vir die heren wil maak, ek het nog steeds die diep verwondering in my gehad, oor Godse genade, en die nieuwe leven, wat hy vir ons in Christus gee, en ek wil ander help om het te ontdek, ek het nog steeds ervaar, dat die Heere druk my, in hierdie ding in, en, ek het een levensmaat gehad, wat my kon help om reel te wees, met die geloofsgoed, so toe ek daar instap, was daar een paar goed, dat in my hart geleef het, maar, Ek ga jou vraag, sing saam met my lied, wat iets daarvan sê. Iet lang al reeds gesien, wat ek nie kon sien nie. 
Het my dier jare en seisoene jou geleid Het my hart geleer Om op u te verdra En ons staan ek hier verwonder Dier die heerlijke En ek hef my Die lang al reeds gesien Wat ek nie kon sien nie Het my dier jaar en sy soeil geleid Het my hart geleid Om op u te vertrouw En nou staan ek hier verwonder Gedink, alles was een plek, alles was recht om in die bediening in te stap en toe tref die tsunami van dit wat ons bediening noem, my en ek gaan met julle deel wat seker vir my die ergste ding was dier al die jare in die bediening dwars dier van die begin af tot nou ek het geweet wat die heren wou hee ons doen ek het verstaan waarin ek met die gemeente, sy gemeente op pad moet wees. En dat was in my dringendheid om te werk en te beweeg en daar te kom. Maar, die werkelijkheid van die praktijk het anders gewerk. Daar was altyd weerstand. Ten die pad van God wat ek wil loop. Altyd. Alle jaar in die bediening. Dat was lidmate. 
en ek wil nou nie slecht praat oor hulle, nie, ek wil net sê, hulle, hulle het nie rarig, dit is nie rarig, die heren is nie rarig vir hulle belangrikie, gemeente wees, is nie rarig vir hulle belangrikie, hulle wil nie rarig die boodskap hoor van, wat God vir hulle wil doen, en waarin God hulle wil neem nie, dat was altyd syke mense in die gemeente, en dat uit hulle uit altyd een weerstand gekom, dan initieer ek goed, wat ons in die gang moet sit, en ons evers heen moet vat, onthou nou, ek is nog steeds die oukie wat goed wil doen, en evers heen op pad wil wees, en loop hulle weg hier die gemeente uit, hier die gemeente, toe ons die kerkbanke, die houtbanke, waar oor amal getlaat, uithaal, en hier die stoele in sit, toe loop 32 gesinne uit Koram Dijo uit, sal nie van nie, voel nie meer of die Heere hier is nie, ons werk met jong mense, en ek het nooit, beleidnis afleg en jylle weet het, is nie net een kwestie van ek vraag een paar vraag en jy antwoord het nie, jy kry die mikrofoon en jy kom vertel jou story, van Godse plek in jou leven, en dit beteken ons het ernstig met die kinders daar oor gewerk, waar staan jy met die Heere, kan jy jou story vertel, jou getuienis gee van Godse rol in jou leven, en dan waai jy ouwers nie, vat hulle kinders weg uit die gemeentheid, want ons is te veel in hulle feis, preek drie malle jare oor tiendese offergaves, dan kom sê die mense vir my, in die begin jare, al waar oor jy preek, is geld, daar sê die weerstand, by lidmate, oor die pad wat ons moes loop, want lidmate het hulle eie idee, van waarin ons moet gaan. Maar ek moet sê, die kerkraad, was my erger. Die weerstand, in die leiersgroep en gemeentes, was my erger. En dit het my betek hier amper gebreek. Jy loop jou pad met die Heere, en jy sikkel met die Heere, en die Heere sikkel met jou, en hy oortuig jou van die goed, en jy wil jy goed by die kerkraad kom, en hy word het net afgeskiet. Sonder, dat het daar oor ding, leiers in die gemeente, wat nie voorbereid nie, wat nie ding, wat nie bid, saam met my oor hierdie goedie, kom skiet het net af, ek weet waarin ek moet gaan, en my leiersgroep, blokkeer my, sit vraagtekens daar oor, dan neem een besluit, wie jy in twee vergaderings behoor te neem, twee jaar om te neem, en dan na twee jaar is die afgewaterde besluit, om allemaal happy te hou, en ek loop met hierdie enorme frustratie in my, van ons beweeg, maar my leierskap stop my, selfs in stadium, in die gemeente groep gewees, wat gereel het en georganiseer het, om my weg te werk uit die gemeente, een mengsel van leiers en lidmaat, weerstand, van die begin af, ek het baie keer gevoel, soos een dokter, wat in een hospitaal werk, een medische dokter, maar hy mag net skoon maak en kos uit jou. Ek het gevoel dat my leiderskap my blokkeer, om te kom daar wat God wil hee, waarvan hy my oortuig, waartoe hy my druk en doen. Dit was my die ergste ding in alle jare van bediening, hierdie een ding. en dit het een geweldige effect op my gehad, ek was betek hier kwaad, woedend kwaad, betek hier na, na kerkraadsvergadering, een halve borrel rooi wijn uitgedring, net om tot bedaring te kom, dit is nou beleidenis volgend, nee, kijk, so, ek was soms plat geslaan, ek was depressief betek hier, omdat ek nie kon doen, waartoe die Heere my doen, en ek was soms opstandig, so opstandig, dat ek het klomkere net wil uitstap uit die bediening, en klaar maak. Dis nou die kere, wat my vrou vir my vertel het, van Mooses, wat op 80 jaar geroep is, so by the way. Ek wil net waai, ek wil niks mee te doen gehad het nie. En dit het nooit opgehou, in alle jare wat ek in die bediening was, dat het oor, en oor, en oor gebeur. maar jylle sou dit die achterkom nie. 
want is die ding wat nie gelee het tussen my en julle nie. Dis die ding wat is in my en die Heere gelee het. Die kerkraad so soms nog my frustratie sien, ja, die van julle wat die is weet. Dat is so betek keer gewees wat julle kon sien, hierdie man is nou bykie opgecharged. Maar meestal sal julle het nie sien nie. Want hierdie ding van die Heere dring my, dwing my en al die weerstand het een geveg geword tussen my en God vir baie jare. Ek wil by hom weet, hoekom roep jy my vir hierdie werk? Hoekom dwing jy my? En dan moet ek so suffer. Is die regie, hier is die regie. En ek het rechtig, dit was een ding tussen my en die Heere, wat my baie keer op punte gebring het, wat ek net vir hom sê, Heere, ek is klaar ek kan nie aangaan nie, ek het in stadium aansoek gedoen om hoofd te word by die kinderhuis hier en verenig ek wil in een stadium na die dopperkerk toe gaan, ek wil in een stadium baptiste toe gaan, Afrikaanse baptiste toe ek wil in een stadium net uitbuil en gaan bedel op die straat toe ek wil net wegkom maar soos altyd was die Heere bezig met sy werk in my hy het nie opgehou nie, hy het nie opgegeen op my nie, hy het op sy eie manier met my gewerk, en my by een plek gebring, wat ek anders kon dink, anders kon kyk, anders kon wees, wanneer het gebeur, en as nie een beter manier om het vir jou te vertel, as om vir jou gedicht te lees, van NP van Wijklou, die gedicht sy naam is, die profeet, Jy het nie woord gehou met my oe Heer, hier, ten die helfte van my daa, staan ek verblind in die vel brandse licht, ek wat die hoë sneeuwkop van genade bebereik, jy stilte en oor skariewing bewe. Eenmaal in lente daa, dit weet ek, toe die licht bleek was boe wit oor die sonne, was jy een verre stem in my, een fluistering, soos iets wat ver weg roer, half achter bome, een fluistering om uit te gaan en in die naam te praat. Klein was my vrees en ek kon lichies glimlach dat jy die zware woorde van my eis, van my wat so verborge nog was in my skroom. Maar in my, in my oe Heer, soos die val van houwe op die dove ding, het jy woorde en woede en skrik gekom en my neergeslaan tot my knieën, genadeloos, tot die nacht my in die donker hoop gehirk en aan die snik gevind het. En toch, toch het jy een ris beloof, soos van diep kuile onder die stormwind van jy vereiste daad. Jy het nie woord gehou met my, jy het als geëis, my menselike waardigheid, my stille same sein met ander, die verborge en altyd mooie liefde van die jeeg. Jy het van my die trots, die skroom, die wete van vaste maat en mooie en helder dinge soos vodders afgeskeer, my naak gemaak en skaam nog aan bespotting oor gegee. My, die donker wandelaar in skadewees, het jy uitgejaag met vlamme op my voorkop, met wilde hande en voete wat altyd brand, om die gevreesde weg van God te gaan. Nou vraag die dwaase sekerheid van my, wat self min weet van troos of sekerheid, wat niks ken as die versplintering van die daad, teen die blinde mire hier van die geweld. Ek het soos glas u en die werk deerskou, Gesien jy is die rusteloose. Jy is die wind wat warrelwind oor die vlam wat vlaktes waai van die heel al dat die blink stof van die sterre staan. Jy is begeerte en pijn en een verlange. En jy het ons hart in so drif gemaakt dat nergens rus vir ons bestaan nie. Maar hulle wil eindig wees en eng omgrens tot klein begeertes en klein deersichtige liefde vir alle nabij en begrijbare dinge. 
hulle wil hulle afskuif van u, en een skans en skuil te bou hier, teen u hoe branding. Verloon my nie, o God, verloon my nie, ek weet u is geen risplek, en geen troos, u skuim in ons op, soos die seese water, u stort in ons af, soos die reen wat val, en stroom van alle kante, soos die wind, Hulle noem het waansin, as ek skreeuw en lach en vreemde woorde praat oor hulle troos. Jy het geen kenbare teken aan my of aan my woord gesit as borg van wat jy dier my spreek. Jy geesel my met hulle luide hoon. Ek moet die bitter brood van twyfel eet en daliks weer my vlamme waarheid grijp, maar ek aan wie jy self jy werk verklaar het, gaan dan met die nieuwe heilige wete uit, dat hier die duisternis van my jy licht en waarheid is. Hier die verwarde spraak jy syver en deersichtige woord en sin, dat al my onrust die saamwaai is met jy machtige win. En Heer, ek staan weer sterk in die ander genade wat jy geef keer op keer op keer is dit waar ek moes uitkom om weer te staan in die ander genade wat God gee wanneer jy sy pad loop in hierdie wereld en dit het my laat aangaan wanneer ek wil weg hard loop dit natuurlijk in my vrouwse woorde herinneringe aan moes is maar ek moes elke keer die eerste groot genade dat hy my niet gemaakt het hierdie ander genade om in moeilike tye die pad te loop, wat hy van jou vraag. In die pad wat hy geloop het, het my 32 jaar gelede in Koram Dayo laat beland, weer eens, nie omdat ek wou nie. Ek was in die stadium op pad om voltyds in hewelikswerk in te gaan, maar die heren, sy planne was so bykie anders ter gewees. En toe word ek beroep, die tyd, Rissie wil nog, na Rissie wil gemeente toe, en toe, oom Sjaal my bel en sê, ek is hier na te beroep, sê ek, baie dankie oom Sjaal, en my kop sê, forget about it, daar sê een manier, dat ek weer in die bediening aan gaan, ek was soos, 7 jaar uit die bediening uit, daar sê een manier, glat die, ek het geweet ook, die heren verwacht dit nie van my nie, hy sal het nie nou weer van my verwacht, na een rustperiode van 7 jaar, maar ek en Rihanna was in die stadium deel van een groep van 30 jong christene, wat elke week vir 5-6 uur op een woensdag aan by mekaar saamgekuier het, na by aan mekaar was, en ek was daarom nog vroom genoeg om net te check, is my nie ook die Heerese nie? So ek het vir hulle gesê, ouwens ek het die beroep gekry, my antwoord is nie, as die manier het ek terug gaan bediening toe nie, maar gaan vraag julle ook vir Heere, wat wil hy he? Want ek wil nie nou hoor as hy iets anders ter sê as nie nie so die volgende week kom ons by mekaar, we sit ons nie aan daar, nou praat ons oom, maar amal is so half gespanne, en ons kom nie lekker nie praat, ek sê, ok, oom is so, wat het die heren vir julle gesê, nou begin ons so in die rij omgaan, die heren het gesê, moet gaan, die heren het gesê, moet gaan, die heren het gesê, moet gaan, ek sê, nee, 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 dit moet ophou, die heren het gesê, moet gaan, nee, stop het nou, die heren het gesê, moet gaan, tot by die laaste, van die dames wat in die groep was, die sê van, weet jy, ek was oortuig, dat die heren wil jy met bly, en toe ek aan die voorhekkie vat, toe ek by hierdie huis instap, toe sê die heren vir my, jy moet gaan. Nie uit my vrye wil nie, want die dwang is my opgele. En daar moet ek gekom, en by Koran Dayo beland, toe en gekerk Rissie wil, 32 jaar gelede. En in hierdie gemeente, het ek een soort aanvaarding beleef, wat ek nooit tevoor in gemeentes beleef het. Jylle het my deel gemaakt, van hierdie huisgesin, vir my en Riana. Ons was trouwens vir jylle, Floris en Riana, recht van die begin af, nie Domenie, en my vrou Domenie nie. En dit het daartoe geleid, dat goed in my begin gebeur het, omdat ek net eers weer die story het lim, jare gelede, toe op die universiteit was, lees ek een verhaal, kort verhaal, wat 
boer nie heeft geschreven tien jaar lang. Het gaan oor hierdie dronk kijpie wat hier tien jaar lang uit zij bezig is om zij ding beelden gespan osse aan te ja en nou praten met hulle En so elke keer tussen die het hij hierdie ding wat hij zei. Hier op aard leed voor haar. Waar zal het aard? <laughs> en dit is van die tijd af een motto in mijn hart geworden. Hier op aard leed voor haar. Waar zal ik aard? Ondou ik zie alleen loper. Wat goed wil doen. Wat ivers wil komen. En ik heb in hierdie gemeente kom ontdek dat ik niet meer alleen loper hoef te wees. Dat jullie vir mij ruimte gegeet om samen met jullie die pad te loop dat jylle familie geword het, na wie ek verlang as ek een paar weke weg is, uit die gemeentheid. En hierdie stem in my binneste, hier op aard, leed voor aard, waar sal ek aard, het stil geword. Want ek en Rihanna het hier kom wortel skiet. Saam daarmee is daar in die, in die gemeente, ek denk nie altyd vrywillig en sommer net die dit Misschien was het maar wat ik zo so jarig was, was ook. Maar die gemeente heeft mij die ruimte gegeven om mezelf te wees. Om maar al eeuwig op pad te wil wees, naar een andere plek toe is waar ze is. Om maar mijn preken te preek, lang preken. Ik wil echt onthou van preken wat 57 minuten lang was. Nee, die preek. Wat is mij ruimte gegeven met mijn skewe hemelsen, met mij. passieve soort van leiderschap van baie en gaan ons oorheid, is fijn met my, doen jou ding. Dat is my ruimte gegee om myself te wees. En dit het my laat ontspan om saam met hierdie, om het saam met hierdie gemeente sy mense te wees. Maar tegelijkertijd ook, tegelijkertijd ook, soos een profeet, steeds vir julle te sê, dis waar en God wil hee, ons op pad moet wees met weerstand, of nie. Ek het in Koram, die jou lekkertes beleef, en soms mal goed gedoen, die vir julle onthou die party by park, totally crazy. Wie van julle onthou, van julle onthou die sitkamer, muziek aan, wat ons gehad het hier in die saal, waar ons letterlijk sitkamer stelle uit die huis uit aangereid het, en om gepak het, en wie was jy ook hier wat gekom het, Loei Brits, uit vir ons die aand, terwijl ons in die sitkamer sit, is niks eet, alles hier, maal dinge, maar goed wat een lekkerte, vreegte in gehad het, ons het verrykingsweke gehou, eenmaal een jaar, nie in Pinkster, nie voor Pinkster, en ek en Rihanna het oor ons borde opgeslaan, met die penne ingeslaan, die borde vastgedraai, dat die mense kan kom, en dat ons verskil kan maak, ons het goed gehou, soos, Faith Challenge, wat is jylle mal goed laat doen vir 24 uur non-stop. Ons het met jong mense gewerk, berge toegevat, vrouwens berge toegevat, Rihanna vooral. Ons het gewerk met goed wat geloofs werkelijkhede vir hier en nou is. En ons het getuienis gehoor van ouwense levens wat verander, bybelskool. Daar was, da was ruimte dat ek maar op my manier verdra is, om te doen wat ek kan doen. En dit het vir my vryheid gebring, wat ek elke sondag in hierdie eredienst te beleef, het een vryheid dat ek mag met jou kom deel wat hier op my hart geleed. Selfs al dier het 55 minute lang, weer het was betreft vir julle baie erge beproeving. Vir Quintin so dit een heavy erge betroep beproeving gewees het. Die weerstand was, was steeds daar. Die weerstand is steeds daar. Mense het hulle eie idees. Mense karring nie met die Heer om uit te vind wat sy idees is nie. En hulle weet soms beter as ons predikante. Maar sien ek kon saam daarmee lewe, omdat ek ontdek het, ek kan staan in die ander genade wat God gee en om het jylle my deel gemaakt het, van hierdie familie. Ek het in hierdie tyd nie bediening nie soos baie predikante hulle geloof verloor nie, ek het nie. 
my geloof het bly groei, om het jylle vir my ruimte gegeet, en ek is vandag nog steeds myself, ek is nog steeds hier versie op pad, ek wil nog steeds iets bereik vir die heren van my leven, ek kan nie net op een stoep gaan sit en koffie drink, ek het nog steeds die verwondering oor Godse liefde en genade wat in my leven, en ek dink ons mense in ons wereld het hierdie ding vandag nodiger as ooit, ek wil nog steeds om ons help om het ontdek, ek leef nog steeds onder die dwang van God, om te vertel, om te verkondig, om sy profeet in die wereld te wees, ek moet net nieuwe maniere vind op die internet, Ek het nog steeds my vrou my kant, wat my kan terugbring aarde toe, as ek te veel filosofeer, en ek het nog steeds een oudboot, wat elke dag vir my bid. Daarom is vandagse kobaai nie, een begrafenis kobaai nie. Dis eerder net om te sê, saam met die zwaar tye in Koram Duyo, was daar speciale tye, goeie tye, wat altyd nabij aan my hart sal hee. P.S. Koeman skryf in een van sy boeken, herinner, hy skryf die boek sy naam is, op ver paie. En hy skryf, herinneringe, mooie herinneringe is die brandhout, vir die lang winternachte, wat vir elkeen van ons, op die ver paie wacht. En my tyd in Koeram Duyo, het vir my, baie brandhout gegee, vir die lang winternachte, wat voorlee. Daarom sê is vandag Kobai, maar ek wil vir jou vraag, staan en sê saam met my Kobai, in twee liedere, wat ons allemaal moet kan sê. Vraag, 
Floor is nou so'n jaar lang wat ons saamwerk, um, collega's, ook een type van een mentor vir my, en um, soos ek om leer ken het, moet ek op hierdie stadium sê, staan op, kom ons gaan party, want dis wie Floor is. is. Hy is nie over al die formaliteite type van goeikies nie, maar Floor is nie moet so'n bykie uithou, terwille van die mens wat jy ken, is het ook goed dat ons een paar ander goeie kies doen, so ek gaan nie baie praat nie, ek ken om die kortste tykie van julle allemaal hier so, ek gaan een paar ander mense wees wat goed kom sê en kom doen, um, uitgesê, dit is nie een begrafnis nie, en ja, dit is nie een begrafnis nie, maar toch wil ek so een videokie wees, oor sy leeftijdperk hier in Koormdeel, saam met julle, die memories wat ons, wat julle het van hom, en wat hy het van jylle, en dat die mens het so al vir oomblikkie dier memory line gaan. Wanneer sonne, sonne, 
Ik wil het niet noemen, dat het is redelijk makkelijker om, om makkelijker om met MC bij te trouwen te wees als om te praten, want die krijgen om ze brandwijn voor die tijd net om die sene wees te bedaar. <laughs> 11 januari 1990, het is nogal interessant, vandaag 32 jaar en 5 maanden precies. Nou, dit is een beetje langer as wat ek oud is, een leeftijd letterlijke leeftijd. So as ek begin worstel het met die goed van jylle wil aftree, die moeilike goed, het ek begin dink aan een klomp goed, die toewijding wat jylle gehad het in die proces, jylle opofferings wat jylle gemaakt het. Dink gauw vir oomlik saam met my daar oor 32 jaar aan bediening, sekere veel uit preke jaar, werk uit op een trend 1200 preke plus. Dis nog ons wild. Hoeveel eer is daar nie spandeer so met God ter voorbereiding vir hy preke nie? Hoeveel keer het ons nie al gesien dat, het ook nie self met van hierdie goed worstel nie? Hier en daar traan, af en toe een goeie raar sessie, die meeste kere preek met ergens, omdat dominee iets verstaan het, wat ons op die stadium nog nie gedoen het nie. 
toe om net aan nou blijf focus om te verbeter, zodat so ons die beste kan krijgen. Ik denk niet ons besef werkelijk wat hier 32 jaar beteken het en die moeite en inspanning wat het gevat het nie. As ek net my leven vat, kan ek, kan ek en ek geloof die mense om my sien die, die voetspore wat jylle gelaat het daar. Ten hierdie aanhaak, want die gesprekke wat ons gehad het, oor die pilare van geloofzekerheid, hoe om, hoe om jou levensmaat te kies, dan is die voorbeeld van, hoe my levendige verhouding met die Heere te eer, en nou, die ultimate voorbeeld van, hoe een eigenoot moet lyk. Dominee, my mens is, en dit wat ek is, is redelijk, deersier met jou, hoe ek dink oor goed, mense verhoudings my tiendes sondes hoe ek God geleer ken het, hoe ek bybel lees hoe ek rouw voor die kan staan en kan bid jy is soos een solie vir my so glo ek in elkeen wat hier sit geduig, van die spore wat jylle in ons leven gelaat het Sorry. Dit wat jylle ons geleer het, is meer waard as geld. Vandaag kom ons en ons sê dankie. Dankie dat jylle ons kom leer het, hoe geloof lyk in aksie. Dat jylle ons kom leer het, hoe om te leven koor, om die een leven voor en vir God. Dankie vir die toewijding wat jylle gehad het, aan die taak wat God jylle gegeet het. Ek is daarvan oortuig dat God vandag vir julle sê wat hy vir David gesê het. Vloer is in Rihanna Knuts. Julle is man en vrou na in my hart. Dankie dat ons hierdie seizoen van julle leven kon deel. Ons waardeer het oprecht. Ons bid as koor om die familie dat die volgende seizoen van julle leven sal getuig van voorspoed, rus, vrede en gezondheid. Dankie, Dominie Flores. Dankie, Tanne Riana. Ek wil net sê hoe dit so gewerk het, as as Dominie gestaan het, het ek die pakje weer aan dag. Nou, ek weet nie wie van julle het al briewe van hom van hom ontvang nie, maar hy het altyd so kenmerkende laaste dingetje wat hy onderaan sê. Hy sê altyd groetnis. So, groetnis van die koor om die hoofd van mij.